ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മുടെ ചാനലായിട്ടുള്ള കുക്ക് വിത്ത് അഞ്ചു ടിപ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ലയേഡ് ആയിട്ടുള്ള ബർഫിയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഫ്രണ്ട്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മിൽക്ക് പൗഡർ ബർഫിയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു ലെയറും കൂടി കൊടുത്ത് കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ലെയർ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ മിൽക്ക് പൗഡർ ബർഫിയാണ് വളരെ കുറവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ വേണ്ടൂ അപ്പോൾ മിൽക്ക് പൗഡറാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചുടുകട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം എടുക്കുക അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് നെയ്യും ഒരു കപ്പ് പാലുമാണ് ഞാൻ പൊഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആ സമയത്ത് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ആയില്ല അപ്പോൾ കാൽ കപ്പ് നെയ്യും ഒരു കപ്പ് പാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്ട് ചൂടായാൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാൽപ്പൊടി അളന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഈച്ച കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാൽപ്പൊടിയല്ലേ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സ്റ്റാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ എന്താ പറയുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഈ മിൽക്ക് പൗഡർ കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ട് അതായത് കുക്കായി കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ട് വരാനായിട്ട് ഒരു ബർഫിയുടെ ഒരു ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വരാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അത് പക്ഷേ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബർഫിയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് നേരം നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർക്കാനായിട്ട് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് നേരം നല്ലപോലെ കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എത്തിയത് കുറച്ച് ടൈറ്റ് ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് തിക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കാനായിട്ട് പഞ്ചസാര ചേർക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ പാൽപ്പൊടി നല്ലപോലെ എന്താ പറയുക വെന്ത് ഒരു കുക്കായിട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പഞ്ചസാര ചേർക്കാവൂ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത് അതുകൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഏലക്കായയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എന്ന് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏലക്കായ പൊടി ചേർക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണൊക്കെ ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് എന്താ പറയുക ഈ പഞ്ചസാര പൊടിക്കുന്ന ടൈമിൽ വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏലക്കായ ഇട്ടിട്ട് ഒരു വലിയ ഏലക്കായ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പൊടിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ ഫ്ലേവറും കിട്ടും നന്നായിട്ട് ഏലക്കായ പൊടിഞ്ഞും കിട്ടും പൊടിയില്ല എങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പൊടി ചേർത്താലും മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ലപോലെ എന്താ പറയുക വടിച്ചെടുക്കുക കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഇത് ഇനി നല്ലപോലെ ടൈറ്റായിട്ട് വരണം എങ്കിലും നമ്മളുടെ ബർഫി സെറ്റായി കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബർഫി മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ലോ ഫ്ലെയിം വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്തത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഇതൊന്ന് ടൈറ്റായിട്ട് വരാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ പാത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടു വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നെയ്തടവിയ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പകുതി എടുത്താൽ മതി പകുതി ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് അതായത് കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ പകുതി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മിക്സും കൂടി ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ മുകളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം ഇനി നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ബർഫി മിക്സ് ദേ ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ടീസ്പൂണ് പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സായി കിട്ടാൻ
ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കുറച്ച് നെയ്ത് അടവിയാൽ നന്നായിട്ട് സെറ്റാക്കി കിട്ടും ഒരു സ്പൂണിൽ കുറച്ച് നെയ്ത് അടവിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഷേപ്പിൽ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ബർഫി മിക്സും കൂടി വയ്ക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡബിൾ ലൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ബർഫി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഒരു മണിക്കൂർ നേരം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ ചൂടൊക്കെ മാറി അതൊന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ മുറിക്കുമ്പോൾ സെറ്റായില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മൾ പരുവത്തിലല്ല അത് എടുത്തത് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നല്ല പോലെ ടൈറ്റായിട്ട് വേണം ബർഫി മിക്സ് നമ്മൾ സെറ്റാക്കാനായിട്ട് വെക്കാൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ നല്ലപോലെ സ്പ്രെഡാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മണിക്കൂർ നേരം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേ ഒരു മണിക്കൂർ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബർഫിയാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ചെറിയൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അരികം ഒന്നും കട്ട് ചെയ്ത് കളയണ്ട നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഷേപ്പിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലിപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ മിൽക്ക് പൗഡർ ബർഫി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ആൽമണ്ട്സും പിസ്താഷ്യും ഒക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ അത് നല്ല ഭംഗിയിൽ കിട്ടും അത് നല്ല രസത്തിലും കിട്ടും ഇനി അതല്ല പിന്നെ ഏത് ഫ്ലേവർ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്ട്രോബെറിയോ അതുപോലെ തന്നെ പൈനാപ്പിളോ അതിൻ്റെയൊക്കെ എസൻസ് ചേർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബർഫി ഇതേ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ ലയേഡ് ആയിട്ടുള്ള ബർഫി അപ്പോൾ അടിപൊളിയല്ലേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ആ ഒരു മിൽക്ക് പൗഡർ ഒന്ന് ടൈറ്റായി കിട്ടണം അത്ര മാത്രമേ നേരം എടുക്കുകയുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ എളുപ്പമാണ് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ വേണ്ടൂ അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ദീപാവലിയൊക്കെ അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം പിന്നെ ഇതിൽ വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ആൽമണ്ട്സ് ഒക്കെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കാണാനും ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം ബായ്